আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রোতি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আজিমপুরে কবরস্থানে জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর আনসুদ জামানের দাফন সম্পন্ন নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আরো একজনের মৃত্যু বরিশালে উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে দুজন স্বাস্থ্যবিধি না মেনে রাজধানীতে চলছে ঈদ কেনাকাটা ফুটপাথে জমে উঠেছে বেচা কেনা এবং করোনা পরিস্থিতির মধ্যে চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা এবারে বিস্তারিত বাবার কবরে শেষ নিদ্রায় সাহিত হলেন জাতীয় অধ্যাপক ড আনিসুজ্জামান বৃহস্পতিবার বিকেলে মারা যাওয়ার পর রাতে জানা যায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন তিনি সকালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয় তাকে এ সময় তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয় বিশিষ্টজনরা বলছেন অভিভাবক হারিয়েছে জাতি তবে আত্মপরিচয় সন্ধানী বাঙালির পাথেও হয়ে থাকবে তার গবেষণা ও জীবনবোধ ফজলে রাব্বির রিপোর্ট আশিতম জন্মদিনে কথোপকথনে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান গুণীজনদের সভায় বলছিলেন বাবা শেখানো সময়ানুবর্তিতা আর মায়ের সত্যানুবর্তিতা এই দুয়ের সম্মিলনে জীবনকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টাই ছিল তার ব্রত এই বাংলায় মুসলমানদের গৌরব নিয়ে কাজ করা দাদা আব্দুর রহিম রাজনীতি সচেতন বাবার পর অধ্যাপক আনিসুজ্জামানও গবেষণা করে গেছেন বাঙালি মুসলমানের বিবর্তনের ধারা নিয়ে গুণীজনরা বললেন আত্মপরিচয় সন্ধানে প্রতিটি বাঙালিকে পথ দেখাবে আনিসুজ্জামানের গবেষণা ও কাজ আমাদের নবচেতনা আমাদের জাগরণ এবং পূর্ব বাংলার তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষ করে মুসলিম সাহিত্যের সঙ্গে তার যে ওতপ্রোতভাবে কর্মপ্রণালী সেটি আমাদেরকে দিয়েছে একটি নতুন দিক দর্শন ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িকতা কূপমণ্ডকতা বিরুদ্ধে ছিলেন সবসময় গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক চেতনা তার মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের অবক্ষয় ব্যথিত করত জাতীয় অধ্যাপককে সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য তিনি দুষতেন সত্য ও সুন্দরকে দূরে সরিয়ে রাখা জীবনবোধকে জীবন ভর তিনি সংগ্রাম করে গেছেন সত্য অন্বেষণে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে উদাহরণ তৈরি করে গেছেন জাতির সব সংকটে মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ তৈরি করার চেষ্টা আমরা করেছিলাম যে চার মৌলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং তার সমাজ ব্যবস্থাকে পরিচালনার জন্য গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করা হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা বাতিঘর অনুসরণ করি সমুদ্রে পথ হারানো নাবিক পথ খুঁজে পায় আমরা আনিসুস জামান নামের বাতিঘরকে অনুকরণ করে অনুসরণ করে সামনে গুণের পথ পাব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাকে চর্চা করে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারলে ডক্টর আনিসুজ জামানের যোগ্য উত্তরসরি হওয়া যাবে বলে মনে করেন বিশিষ্ট জনরা ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে আর বরিশালে করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে দুজন এদিকে রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা রোগী শনাক্ত হচ্ছে অন্য জেলাগুলোতেও প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন রোকসানা ইভা নারায়ণগঞ্জে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় জেলায় একজন মারা গেছে এ নিয়ে নারায়ণগঞ্জে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো সাতজনে আর নতুন সাতজন সহ মোট আক্রান্ত এখন এক জন করোনার উপসর্গ নিয়ে বরিশালে দুজনের মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার ভোরে বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান বরগুনার বাহাত্তর বছর বয়সী এক মুক্তিযোদ্ধা বৃহস্পতিবার রাতে একই উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে মারা যান ভোলার চর ফ্যাশনের পঞ্চাশ বছরের এক নারী বিভাগে নতুন আক্রান্ত দশ পুলিশ সদস্য সহ চোদ্দ জন ময়মনসিংহ বিভাগে চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশ সহ বাইশ জনে করোনা শনাক্ত হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায় এ নিয়ে বিভাগে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচশো তেইশ জনে রংপুর বিভাগেও নয় পুলিশ ও আনসার সদস্য সহ বাইশ জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে রংপুরে সতেরো জন কুড়িগ্রামে দুই লালমনিরহাটে দুই এবং গাইবান্ধায় একজন এই বিভাগে এখন পর্যন্ত করোনা রোগীর সংখ্যা তিনশো জন 
এছাড়া এক পুলিশ কর্মকর্তা সহ নওগাঁয় দশ জন সিরাজগঞ্জের কাজীপুর থানায় ওসি তদন্ত ও আরও দুই পুলিশ সদস্য সহ নয় জন শরৎপুরে ভেদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক চিকিৎসক সহ পাঁচ জন লক্ষ্মীপুরে তিন জন এবং খাগড়াছড়িতে একজন করোনা শনাক্ত হয়েছে এদিকে সিলেটের শামসুদ্দিন হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক কয়েদের মৃত্যুর পর তার লাশ নিতে রাজি হয়নি পরিবার পরে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে নগরের মানিক পীরা টিলায় তাকে দাফন করা হয়েছে বিভাগে নতুন আক্রান্ত একজন আর সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় আবারও লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে নেত্রকোনায় শনিবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই লকডাউন বলবৎ থাকবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন রোকসানা ইভা এটিএন বাংলা করোনা সংক্রমণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে রাজধানীতে ঈদের কেনাকাটা চলছে বেশিরভাগ বিপণি বিতান বন্ধ থাকলেও যেসব মার্কেট খোলা সেখানে ক্রেতাদের উপস্থিতি কম তবে নামি দামি মার্কেটের চেয়ে ফুটপাতে কেনাকাটা জমে উঠেছে বিস্তারিত শারফুল আলমের রিপোর্টে সাদিয়া আক্তার সন্তানের ঈদের বায়না মেটাতে রাজধানীর মধুবাগ থেকে মৌচাক মার্কেটে এসেছেন পছন্দসই পোশাক কিনতে ছুটছেন এই দোকান থেকে অন্য দোকানে ক্রেতা বিক্রেতাদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জীবাণুনাশক ট্যানেল হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে মার্কেটিতে কোথাও কোথাও সামাজিক দূরত্বের চিহ্ন থাকলেও তা অনেকাংশে মানা হচ্ছে না করোনা মহামারীতে এসব স্বাস্থ্য ঝুঁকি না মেনেই কেনাকাটায় ব্যস্ত নগরবাসী उपस्थिति कम थे खोलार समय बाढ़ानों दबी जान क्यों क्यों पेन मार्केट ढाका করোনা পরিস্থিতির মধ্যে চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষার্থীরা চিকিৎসক হয় অনেকেই দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা চিকিৎসায় দায়িত্ব পালন করছেন তবে কর্তৃপক্ষ বলছে রেজিস্ট্রেশন টাকা জমা নেওয়া হলেও পরীক্ষার তারিখ এখনও ঠিক করা হয়নি বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাসনা দাস দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বন্ধ থাকলেও করোনা মহামারীর মধ্যে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জেন্সে বিসিপিএস চিকিৎসকদের এফসিপিএস পরীক্ষা নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে এই মাসের মধ্যে টাকা জমা দিতে বলা হয়েছে এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ স্ক্যান করে অনলাইনে পাঠাতে বলা হয়েছে তবে এই মুহূর্তে অনেক চিকিৎসক বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত থাকায় তাদের পক্ষে এখন পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব না এ কারণে এক ধরনের হতাশা তৈরি হয়েছে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সম্মুখসারী যোদ্ধা হচ্ছে এই তরুণ চিকিৎসক যারা একই সাথে বিসিপিএস এর পরীক্ষার্থী এই অবস্থায় অনেক তরুণ চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত অনেকেই সাত দিন টানা ডিউটি শেষে চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইন ভেঙে আবার ডিউটিতে পুনরায় যোগদান করছেন এবং অনেক বেসরকারি চিকিৎসকের বেতন এবং বোনাস আটকে আছে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় পরীক্ষার ফিজ জমা দিতে বলা এবং যথাসময়ে পরীক্ষা হওয়ার পরিকল্পনা করা সকল চিকিৎসকদের যেভাবে হতাশায় নিমজ্জিত করেছে পাশাপাশি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিয়েছে তবে বিসিপি रेखे 
যদি জুলাইতে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে পরে কলেজ পরীক্ষা নেবেন কারণ কলেজ তো দেশ এবং সমাজের বাইরে নয় চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটিতে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমনটাই প্রত্যাশা পরীক্ষার্থীদের রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলেও ক্রেতা উপস্থিতি কম থাকায় কাঁচা বাজারে তরকারি দাম তুলনামূলক কম বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা আদা ও রসুন সহ সব ধরনের মশলা এবং সবজির দাম সাধ্যের মধ্যে থাকায় স্বস্তিতে বাজার করছেন ক্রেতারা তবে বেড়েছে ব্রয়লার মুরগির দাম আরও জানাচ্ছেন মমিনর রিপন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাজধানীর যে সব বাজার ক্রেতার ভিড়ে পরিপূর্ণ থাকে এখন তা অনেকটাই ফাঁকা তারপরও সামাজিক দূরত্ব মানছেন না অনেকেই বাজারে সবজি আর মশলার দাম কিছুটা কমেছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা পণ্যের দাম সাধ্যের মধ্যে থাকায় সন্তুষ্ট ক্রেতারা গত সপ্তাহ থেকে দাম কম মাছের বাজারে ক্রেতার থেকে বিক্রেতার সংখ্যায় বেশি তাই গত সপ্তাহের চেয়ে দামও কিছুটা কম হিসাবে আগে যে পরিমাণ কাস্টমার ছিল এই দশ ভাগের এক ভাগও নাই করোনার কারণে মানুষ অনেকেই এখানে ঘর থেকে বেরোই না আর মাছের দাম মনে করে যেটা আসল ছয়শো আনবো কি হয় চারশো মাছের দাম অনেক কম খুচরা বাজারে দু তিন টাকা চালের দাম বাড়লেও পাইকারি বাজারে দর রয়েছে আগের মতোই বাজার স্থিতিশীল গত সপ্তাহ বাজার যা ছিল এই সপ্তাহে তাই আছে তো মোটামুটি বাজারের মধ্যে নতুন চাল যখন অ্যাভেলেবেল হয়ে যায় বাজারটা বেশ কমে যাবে আমরা আশাবাদী তার মধ্যে শুধু আটাশ চালটা বাজারে ঢুকছে কিছু আটাশ চালের বাজারটা অনেক কমে গেছে ব্রয়লার মুরগির দাম বেড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ক্রেতারা মমিন রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ঠাকুরগায় চীনা বাদাম চাষে আগ্রহী হচ্ছেন কৃষকরা উৎপাদন খরচ কম হওয়ার পাশাপাশি দাম ও ফলন দুটোই ভালো হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে বাদাম চাষে আগ্রহ বাড়ছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় বিগত কয়েক বছরের তুলনায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় বেড়েছে বাদামের চাষ এ বছর প্রায় তিনশো সাতাশ হেক্টর জমিতে বাদামের আবাদ হয়েছে চাষিরা বলছেন আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যে বাদাম ঘরে তুলে সেখানে আমন ধানেরও চাষ করা যায় চাহিদার পাশাপাশি বাজারে এর দামও বেশ ভালো এবারে পার্টেক্স খেলার খবর এবার তামি ইকবালের লাইভ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন ভারতীয় তারকা ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা ভারতের কোনো ক্রিকেটারের সাথে এটি হবে তামিমের প্রথম লাইভ অনুষ্ঠান রাত সাড়ে দশটায় তামিম ইকবালের লাইভ শোতে যুক্ত হবেন রোহিত শর্মা এর আগে দেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে মুশফিকুর রহিম আশরাফি বিন মোর্তজা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ফাব ডুপ্লেসিসের সাথে লাইভ করেন বাংলাদেশের ওয়ান ডে অধিনায়ক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ